Es gibt ja Modellpflegen, bei denen man sich dann wirklich fragt, wo der Fortschritt liegt, wenn man in den Autos drin sitzt und fährt und eigentlich nicht allzu viel spürt. Und dann gibt es die großen Einschnitte der Automobilgeschichte. Und darüber, lieber Klassiker-Fans, wollen wir heute sprechen, nämlich mit den ersten beiden Generationen BMW M3. Die liegen keine zehn Jahre auseinander, sind aber vollkommen unterschiedliche Autos. Einnahme, zwei Autos, völlig unterschiedliche Welten. Der BMW M3 sieht aus wie eine frisierte Sportlimousine. Das hat wehgetan, das sind die Worte einer großen deutschen Fachzeitschrift. Aber Sie hatten natürlich recht, der BMW M3 war eine frisierte Sportlimousine, weil er eigentlich ja nicht als M3 geplant war. Es hat ihn ja schon gegeben und er kam erst später auf den Markt. Mit den dicken Backen hier, um die breiteren Räder unterzubringen, mit dem Frontspoiler, mit äh, dem großen Heckspoiler, äh, mit den Seitenschürzen. Das sah natürlich alles, auch für damalige Begriffe, nach Zubehörkatalog aus. Auf den zweiten Blick sieht man dann die etwas schräger stehende c Säule, die war notwendig aus aerodynamischen Gründen, damit der Luftstrom den Heckspoiler trifft. CW-Wert 0,35, das war damals ein ganz großes Ding. Aber in der Tat, an die Optik mussten sich auch BMW-Puristen erst mal gewöhnen. Vermutlich gab es damals niemand, der den BMW M3 wegen der Optik gekauft hat. Man hat ihn wegen des wunderbaren Motors gekauft. Ein Vierzylinder, aber ein Vierzylinder, der richtig Betrieb gemacht hat. Und den sehen wir uns jetzt an. Das ist nicht viel Motor und er hat tatsächlich nur 195 PS, aber die treffen auch nur auf 1165 Kilogramm Leergewicht. Das war der Vierzylinder, den es in der Serie gegeben hat, aber auch in der Formel 1, verbunden mit dem Sechszylinder Vierventilkopf, den haben sie einfach abgeschnitten damals. Die Entwicklung dieses Motors hat genau Zwei Wochen gedauert, dann war er wohl fahrbereit, so geht zumindest die Legende. Wir können es heute nicht mehr nachprüfen. Wir wissen nur eins, es hätte ihn auch mit Turbo geben können. Aber es war ja von vornherein klar, der BMW M3 soll den Tourenwagensport aufrollen. Und in der damaligen Gruppe A war der Turbo einfach verboten. Deshalb blieb es beim Sauger, einem der sexiesten Sauger, den es damals gab. 5000 Homologationsexemplare musste BMW damals vom M3 bauen. Es wurden dann in sieben Jahren fast 18.000. Vorhergesehen hat es einer, der damalige BMW-Chef Eberhard von Kuhnheim, der den M3 mit einem Satz serienreif gemacht hat. Der gefällt mir. Er hat es gesehen, er hat es gewusst. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, wie er sich von innen anfühlt. Wenn man heute im BMW M3 sitzt, ist es relativ leicht, ihn zu unterschätzen. Damals war eine Waffe 230 km/h schnell, also damit konnte man wirklich die linke Autobahnspur aufrollen. Heute wirkt er schmal und schlank und unglaublich fragil, auch ein bisschen zerbrechlich mit diesem Hartplastik, ja, mit den Lenkstockhebeln, die dünner sind als Bleistifte. Also man sieht, wie sich die Zeit wirklich gewandelt hat. Heute sind die Autos gefühlt doppelt so breit. Er klemmt so ein bisschen unter den Achseln, aber er zeigt natürlich auch, dass er ein leichtes und wahnsinnig agiles Auto war. Heute kann man sich nur wünschen, wenn man mit ihm schnell unterwegs ist, und das kann man natürlich noch, dass die anderen Verkehrsteilnehmer halbwegs ahnen, was da im Rückspiegel ziemlich schnell schneller wird. Im Vergleich zum ersten M3 sieht der zweite fast normal aus, was natürlich auch Entwicklungsziel gewesen ist. Er sollte das kultiviertere, geschliffenere Fahrzeug werden, äh, seriennäher und weniger auffällig. Es braucht also schon den Blick des Kenners, um zu sehen, er hat den Spoiler, er hat die dickeren Räder, er hat die Seitenschürzen und er hat den Heckspoiler, der sich übrigens äh, erhöhen lässt mit Distanzstücken für den Rennsport. Das war damals das optische Erkennungszeichen. Ansonsten, er ist wirklich ein Kupier. Das sieht man hier, die rahmenlose Scheibe. Man äh, konnte ihn natürlich als Cabriolet auch bekommen und beim S36 zum ersten Mal als viertürige Limousine. Das hier ist die seltenste Spielart, davon gab es nur 350 Stück. Das Sondermodell GT von 1994-95 mit 295 statt 286 PS mit Leichtbautüren aus Aluminium 
und immer in der Sonderfarbe British Racing Green, Farbcode 312. Es war tatsächlich so, dass der BMW M3 in der Wahrnehmung seiner Zeit sich vom Sportgerät zum sportlichen Juwel entwickelt hatte. Und da hat natürlich der Motor einen ganz wesentlichen Anteil gehabt. Es war jetzt immer noch ein Sauger, aber kein Vierzylinder mehr, sondern ein klassischer BMW Sechszylinder. Und den sehen wir uns jetzt mal näher an. Also alles schon sehr gut gefüllt. Ja, drei Liter Hubraum. Hier beim GT haben wir schon die kurzen Ansaugrohre vom nachfolgenden 3,2 Liter. Wir haben schon die variable Nockenwellensteuerung. Also hier hat tatsächlich die Neuzeit begonnen. Und äh, es war das Auto, das damals nicht nur durch seine Beschleunigung und durch seine Spitze von sich reden gemacht hat, sondern speziell mit einer Zahl. Von 80 auf 120 war er fast eine Sekunde schneller als damals der Ferrari Testa Rossa. Also das war echter Wow-Faktor und ist es natürlich bis heute. Grünes Leder auf den Sportsitzen, Kohlefaserblenden und ein Kassettenradio. Man sieht also schon, der BMW M3 der Baureihe S36 ist kein Youngtimer mehr, sondern wirklich auf dem Weg zum großen Klassiker. Allerdings ein Klassiker, der immer noch sauschnell ist. Der Tacho bis 280 zeigt, was los ist. Roter Bereich ab 7. Das ist noch immer ein sehr schnelles Auto. Ein Auto übrigens, das auch sehr gut bremst. Ja, für die Begriffe der 90er Jahre von 100 auf 0. 35 Meter, das war damals sensationell. Aber insgesamt ist er natürlich deutlich alltagstauglicher und kommoder als äh, die erste Generation. Ja, also man sieht es am Schaltschema hier, äh, ganz normales Schema, der erste nicht vorne links wie im Rennsport. Ich habe hier sehr bequeme Ledersitze und ich habe insgesamt auch als großer Fahrer das Gefühl, dass ich hier mich ganz gut mit dem Auto verzahnen kann. Das würde ich jetzt natürlich auch gerne tun, aber das Tor ist leider zu, das bleibt auch so. Lässt sich vielleicht irgendwann noch mal nachholen. Ja, liebe Klassikerfreunde, eine Begegnung mit zwei Modellgenerationen stellt natürlich immer die Frage, welchen möchte man selbst haben? Ich bin leicht entflammbar und sage, ich hätte sie gerne beide, den M3, den ersten M3, aber lieber als Artefakt in der Garage und den zweiten als aktives Auto zum Fahren und als Viertürer. Auch schon teuer, auch der zweite, aber man wird ja träumen dürfen.